Editors. Hello, good evening. Welcome to Meet the Editors. Vanidagal ka muppati mooni shadamaram samvaranam nalgunna vanidas samvaranam bil Lok Sabha ila vadri pichu. Nari Shakti Vandan enna peeri lana bil avadri pichu da. So prathana bil avadri pichu divasate prathana vandri Narendra Modi charitra dinam vandri visheshu pichu. Charitra nimishatina da pudiya Parliament mandiram sakshi ayda. Padittaandugal da avishamaya vanidas samvaranam bil Lok Sabha il avadri pichu. വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കാൻ ദൈവം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ അമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും പെൺമക്കൾക്കും ആദരമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ യു പി എ കാലത്ത് ബില്ല് രാജ്യസഭയിൽ പാസാക്കിയ കാര്യം മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെ സർക്കാരിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു മുൻപ് പാസാക്കിയ ബിൽ അസാധുവായെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ലോക്സഭയെ അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ അവതരിപ്പിച്ച ബിൽ ലോക്സഭയിലും നിയമസഭയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സംവരണം നൽകുന്നു വനിതാ സംവരണത്തിനകത്ത് പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉപസംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി ിൽ നിയമമാകുമ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വനിതാ അംഗങ്ങൾ അംഗങ്ങൾക്ക് ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ് നൽകിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചു സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തെന്ന സ്പീക്കറും ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി നൽകിയെന്ന് സർക്കാരും തിരിച്ചടിച്ചു ബിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും റിപ്പോർട്ടർ ദില്ലി നടപ്പാക്കുമോ വനിതാ ബിൽ എന്നതാണ് ചോദ്യം സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം കുറച്ച് മുതിർന്ന ആള് തുടങ്ങട്ടെ അതല്ലേ അതിന്റെ പ്രായം കൂട്ടാനാണ് അല്ലല്ല ഇക്വാലിറ്റി ഇൻഡെക്സിന്റെ റാങ്കിങ്ങിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ പിന്നിലാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പാകിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യമായി കരുതപ്പെടുന്ന പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അവിടെയും ഇരുപത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് പതിനാല് ശതമാനമാണ് അതെ പതിനാല് ശതമാനമാണ് നേപ്പാളിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ഭൂട്ടാനിൽ പതിനേഴ് ശതമാനം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ പോലും ഏറ്റവും പുറകിൽ പക്ഷേ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും രാജ്യം വളരെ മുന്നിലുമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നടപ്പാകുമോ വനിതാ ബില്ല് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നടപ്പാകേണ്ടതുണ്ട് നടപ്പാകും പക്ഷെ എപ്പോൾ നടപ്പാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ചരിത്ര നിയോഗം ദൈവ നിയോഗമാണ് എനിക്ക് ഇത് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദൈവ നിയോഗം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന മട്ടിലാണ് അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ ദൈവ നിയോഗം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആകാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിടത്താണ് അതിൽ രാഷ്ട്രീയം സംശയിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ ഉള്ള ഒരു ഐക്യം ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ഭരണപക്ഷത്തിൽ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി ബി ജെ പി പാർട്ടിക്കകത്ത് അത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഭരണപക്ഷത്തിലും ഒരു ഐക്യപ്പെടൽ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ആ നിയമത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസകരമാണ് ഈ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ സുജയ ഇതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല ഈ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഉറപ്പോടു കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് അല്ല ഉറപ്പാണ് സാർ അതിൽ ആശങ്കയില്ല അതിന്മേൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുക അത് പാസ്സാക്കുക അതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് ഇൻ ഇഫക്ട് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് കേരളത്തിലടക്കം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടപ്പാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ സംശയമുള്ളൂ നടപ്പാക്കിയിരിക്കും അതൊരു ഉറപ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ ഇന്നത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നടപ്പാകുമോ വനിതാ ബില്ല് എന്നുള്ള ആശങ്കയോ ആ ചോദ്യമോ ഞാൻ ഉന്നയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കാനോ ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല നടപ്പാകും നടപ്പാക്കിയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയ ആ ഉറപ്പിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതലുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വനിതാ സംവരണ ബിൽ ശരിക്കും ഇപ്പോഴല്ല എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നടപ്പാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇത് എത്രയോ കഴിവുറ്റ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പ്രായമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവർക്ക് ഈ
ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടാതെ പോയത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇത് വൈകിക്കൂട അത് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ നടപ്പാക്കുക അതിനുശേഷം അത് പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മറ്റു കടമ്പകൾ ഇനിയുമുണ്ട് ആ കടമ്പകൾ കൂടി പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുണ്ടല്ലോ നാരി ശക്തി വന്ദൻ അപ്പോൾ സ്ത്രീ ശക്തിയെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ഈ ബില്ലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബില്ല് നിയമമാക്കുന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പാകണം അതിന് ഇനിയും വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബില്ലാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം ഈ ബില്ലില്ലെങ്കിലും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഭവ ശേഷിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും പത്തൊൻപതിലും കണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലും സ്ഥിതി മറ്റൊന്നാകാനുള്ള സാഹചര്യം നിലവിലില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഐ എൻ ഡി ഐ എ മുന്നണിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൻ്റെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വനിതാ സംവരണം പുതിയ പാർലമെൻറ്റിൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് സഭാ സമ്മേളനം എത്തുമ്പോൾ ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ ഇത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ ബില്ല് ഇതാകണം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ട് ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷം ഒരു തൊടുന്യായവും കൊണ്ടുവന്നു രാജ്യസഭയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ല് അവിടെയുണ്ട് അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് അറിയാത്ത ആളൊന്നുമല്ല പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം സമ്മേളനത്തിൻ്റെ കാലപരിധി തീർന്നതോടെ ആ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ല് കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാത്തതല്ല അറിയേണ്ടതാണ് അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്തതുപോലെ നടിച്ചു പറഞ്ഞതാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയവും അവിടെ ഉണ്ട് ആ ബില്ല് അസാധുവാണെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ അമിത് ഷാ മറുപടി നൽകുന്നതും ഇന്ന് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റിൽ കണ്ടു ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മാർച്ച് ഒൻപതിനാണ് രാജ്യസഭ വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസ്സാക്കിയത് അന്ന് എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ച സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ആർ ജെ ഡിയും അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് അതാണ് അറിയേണ്ട കാര്യം കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഒന്നും ഈ ബില്ലിനോട് അന്നും ഇന്നും എതിർപ്പ് കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പാർട്ടികളാണ് ഇപ്പോഴും അവരുടെ അതേ വാദത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നതും ഈ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആദരവ് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബഹുമാനം നൽകുന്ന പദവികളിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അല്ലാതെ സംവരണത്തിലൂടെയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ടീമിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ ഇവിടെ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അതിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംവരണത്തിലൂടെ ഇവിടെ എത്തിയവരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞങ്ങളുടേതായ മേഖലകളിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഈ ജോലി ചെയ്ത് തെളിയിച്ചു തന്നെയാണ് അല്ലേ മാഡം അതുതന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രത്യേകിച്ചും നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ അതല്ല കാര്യം കാരണം നമ്മളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിടത്ത് നമുക്ക് കഴിവ് തെളിയിച്ച് മുന്നേറി എത്താനായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് പക്ഷേ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ അങ്ങനെയല്ല പലപ്പോഴും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയാലും ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം അതുകൊണ്ട് ആ കാല ആ കാര്യം മുൻനിർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചരിത്രം കുറിക്കുന്ന ബില്ല് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ പടിപടിയായി മുകളിലേക്ക് കയറി വരിക അതിനൊരു തുടക്കമിടാൻ ഈ ബില്ല് കൂടിയേ തീരും ഇത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യതയാണ് ലോക്സഭയിലേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംവരണ ബിൽ അത് നിയമമായി യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്സഭയിൽ നിന്നിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആറ് എം പിമാർ ചുരുങ്ങിയത് ആറ് എം പിമാർ സ്ത്രീകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആകെയുള്ളത് രമ്യ ഹരിദാസ് മാത്രമാണ് ഇരുപതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ യാഥാർത്ഥ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ വിലയിരുത്താൻ ലോക്സഭയിൽ ഇപ്പോൾ എഴുപത്തിയെട്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അത് നൂറ്റി എൺപത്തൊന്നായി ഉയരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് നിലവിൽ നേരത്തെ മാഡം ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോക്സഭയിലെ ആകെ പ്രാതിനിധ്യം എടുത്തു നോക്കിയാൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ കേരളമടക്കം കേരളത്തിലൊക്കെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ളൂ അതെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ശരിക്കും ഈ സംവരണം ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിവുറ്റ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ചാനൽ
നിശ്ചയമായും ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ അതിൻ്റെ വേളിയിൽ നടക്കുന്നു ആ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബില്ല് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ആ കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബില്ലിനൊരു അന്തിമ രൂപം നൽകുക അത് വീണ്ടും പാർലമെൻറ്റ് ഇരുസഭകളിലും വയ്ക്കും ഇരുസഭകളിലും വെച്ചതിന് ശേഷം ലോക്സഭയിൽ പാസ്സാക്കും പിന്നീട് രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സാക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രപതി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഈ ഇത് നടപ്പാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനി ആശങ്കകൾക്ക് വഴിയില്ല നിശ്ചയമായും ഇത് നടപ്പാകും ഇനി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് ഇത് എപ്പോൾ നടപ്പാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് നടപ്പാകുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ ബില്ലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡീലിമിറ്റേഷൻ എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട നമുക്കിപ്പം നമ്മളുടെ നിലവിലെ ലോക്സഭയുടെ സ്ട്രെങ്ത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ല തുടങ്ങിക്കോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ശരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി എഴുപത്തി ആ രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നായപ്പോഴത്തേക്കും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നായി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഫ്രീസിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഇനി ഡീ ലിമിറ്റേഷൻ നടക്കുക അതായത് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിന് ശേഷമേ ഇത് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഇനി സെൻസസ് നടക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് സെൻസസ് നടന്നത് അവിടെയാണ് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയത് തെറ്റിപ്പോയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് നടന്നിരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ സെൻസസ് നടക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ സെൻസസ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ നിന്നാണ് ഡീലിമിറ്റേഷനിലേക്ക് പോവുക അതെപ്പോഴാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പിന്നെ സംവരണം നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലായിരിക്കും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരിക്കും ഈ പിന്നെ സംവരണം നടപ്പാക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ സംവരണം പ്രാവർത്തികമാകുക ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സീറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനമാണ് ആഫ്റ്റർ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഏതാണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പുതുതായി ഇന്ന് കയറിയ ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്ന പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിലെ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണ് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സീറ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയുന്ന പോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ അവരുടെ പാർലമെൻറ്റിലെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് സീറ്റാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പോരാ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഡീലിമിറ്റേഷനിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്നെ ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിലെ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിലാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാകും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രാജ്യസഭയിൽ ആ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രാജ്യസഭയിലും അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അംഗ പാർലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ വരാൻ പോകുന്നു അതിൽ ഈ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കമിടാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകളാണ് പിന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റുകൾ അപ്പം ഏതായാലും നിശ്ചയമായും ഈ പറയുന്ന ഒരു വലിയ തുടക്കം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സംശയമൊന്നും എനിക്കില്ല ഈ ഒരു ചരിത്ര നിമിഷമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് വലിയൊരു ചുവടുവപ്പാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭൂതകാലം സൂചയെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ്
ഇന്നിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിഡ്ഢികളാക്കുന്നു ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ ഇവിടെ സുജിയ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ബില്ല് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഇത് പാസ്സാകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പിയൂടി പിന്തുണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷവും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റാറ്റിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ തന്നെയും ആവശ്യമാണ് അതൊക്കെ ലഭ്യമാകും ഇതിന് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് പിന്നീട് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുക അതായത് രണ്ടായിരത്തി പ ഇരുപത്തി നാലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലോക്സഭ ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിന് ശേഷമുള്ള ചില നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പോസിബിളാണ് നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ പറയുന്ന മൂന്നിൽ ഒന്ന് സംവരണം നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഒരു സിംബോളിസം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് എന്നോ രാവിലെ പി ടി ടി ആചാര്യ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ കിറ്റിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള തോന്നലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ വനിതാ സംവരണ ബില്ല് അവർ എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നേരത്തെ സ്മൃതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തൻ ദൈവം തന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഈ ബില്ലിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് അതായത് കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നേരത്തെ സ്മൃതിയും ഉണ്ണിയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ആർ ജെ ഡിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിനെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ആ പാർട്ടികൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മുലായം സിംഗ് യാദവ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ബില്ല് ഇതേ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ പാർലമെൻറ്റിലെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾ വിസിലടിക്കും എന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൊസൈറ്റി ലേഡികൾ മാത്രമായിരിക്കാം പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ സംവരണം ഉപയോഗിച്ച് എത്തുക എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർ ജെ ഡിയുടെയും എസ് പിയുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബി സിക്ക് സംവരണം വേണം എന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ ഒ ബി സി സംവരണം ഭരണഘടനാപരമായി ഇല്ല എസ് സി എസ് ടി സംവരണമാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ബില്ലിൽ കോട്ടയിൽ കോട്ട ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എസ് സിയും എസ് ടിക്കും സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുലായം യാദവ് സിംഗ് യാദവിൻ്റെ ആ വാദം എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അഖിലേഷ് യാദവ് ഉന്നയിക്കുന്നില്ല കാരണം എസ് സി എസ് ടി കോട്ടയിൽ നിലവിലുള്ള കോട്ടയിൽ തന്നെ കോട്ടയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ കോട്ട നീളുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ സൊസൈറ്റി ലേഡികൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം എസ് പിയും ആർ ജെ ഡിയും നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചതുപോലെ വീണ്ടും വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരെ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ വെളിച്ചത്തെ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ വെളിച്ചം ത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നെടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതായാലും ട്വൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻസസിന് നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കണം നേരത്തെ ഉണ്ണി പറഞ്ഞതുപോലെ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ലോക്സഭയാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഒതുങ്ങണമെന്നില്ല കാരണം സെൻസസ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുക മുൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള പ്രണബ് മുഖർജി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു ആയിരം ലോക്സഭാംഗങ്ങളെങ്കിലും വേണ്ടി വരും എന്നാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ താഴെയാകാം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ കൂടുതലാകാം നോക്കൂ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് അംഗങ്ങൾ വനിതാ അംഗങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ലോക്സഭയിൽ വരികയാണ് രാജ്യസഭയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമല്ലല്ലോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിനും ബാധകമല്ല ലോക്സഭയ്ക്കും നിയമസഭയ്ക്കും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ് ഇത് ബാധകമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ മുന്നൂറ് പേര് ആയിരമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പത്ത് മുന്നൂറിലധികം നാനൂറിലോളം വരുന്ന അംഗങ്ങൾ വനിതകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് സുജിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര നമുക്ക് നമുക്ക് മുന്നേ കടന്നു പോയ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അവസരം കിട്ടാതെ പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ ഈ ലോകം വിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചരിത്രം പലപ്പോഴും ക്രൂരമായി പെരുമാറും നമ്മളോട് പക്ഷേ എങ്കിൽ
വരാൻ പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല ആ ഡി അല്ല ഇരുപത്തിനാലിൽ ഡി ലിമിറ്റേഷൻ സെൻസസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലിൽ ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ് നടപ്പിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഡി ലിമിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നടപ്പാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പക്ഷേ മുപ്പത്തൊന്നില് പിന്നെ പിന്നെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം ഡി ലിമിറ്റേഷൻ നടത്താം 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 എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സെൻസ് സോറി ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം സെൻസസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രക്രിയ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിച്ചു ഒരു വർഷം പിടിക്കും ഒരു വർഷം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നമ്മൾ ഡി ലിമിറ്റേഷൻ ഇരുപത്തിയാറിനിടയിൽ പൂർത്തിയാകണം പോസിബിൾ അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഡി ലിമിറ്റേഷൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഡി ലിമിറ്റേഷൻ ഫ്രീസ് ചെയ്തു ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷമാണ് അതിന്റെ കണക്ക് ഡി ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അത് വീണ്ടും ഈ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു റീഡ്രോയിങ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റുവൻസി ആണ് പുനർനിർണയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എപ്പോഴും സെൻസസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് എപ്പോഴും അതായത് പോപ്പുലേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രപ്പോഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് നിർണയിക്കുക ആ പ്രപ്പോഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ആ പ്രപ്പോഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മണ്ഡലത്തെ പുനർനിർണയം ആ മണ്ഡല പുനർനിർണയം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അങ്ങനെ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാനം പക്ഷെ അത് കേരളത്തിൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വിരളമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പോ ഈ നീണ്ട കാലയളവുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ലോക്സഭയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ബില്ല് ഇൻഎഫക്റ്റ് ആവുക ലോക്സഭയിൽ ആറ് വർഷം കൂടി നിയമസഭകളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷമാണ് ഇത് സാധ്യമാവുക അപ്പൊ അത്രയും നീണ്ട ഒരു പീരീഡ് കിട്ടുന്നത് ഈ പീരീഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്റെ ഒരു സംശയം വൈ ദിസ് പീരീഡ് എന്തുകൊണ്ടിരിക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി ലിമിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞേ ഇത് ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ സാർ ഇത്തവണയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഏകദേശം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ വരാൻ പോകുന്ന ചുരുങ്ങിയ ആറോ ഏഴോ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീകളെ കൂടി സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം ഡീലിമിറ്റേഷൻ കൊണ്ടു പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ കഴിയില്ല ഡീലിമിറ്റേഷൻ അല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ ഡിലിമിറ്റേഷൻ വേണ്ട സെൻസസ് വേണ്ട ഡിലിമിറ്റേഷൻ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ തന്നെയും ഈ നിയമ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മണ്ഡലമാണ് സംവരണം വേണ്ടത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ അത് ഒരു വർഷത്തെ നീണ്ട എന്റെ കൺസേൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കാലയളവ് ഈ ത്രീ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ആഫ്റ്റർ ഡി ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന ക്ലോസ് തന്നത്തേക്ക് കൂട്ടുന്നത് വരുന്നത് ഡി ലിമിറ്റേഷന് ശേഷം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സംവരണം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് എന്റെ കൺസേൺ ഈ ഡി ലിമിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് പിന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തില് നമ്മളിത് പാസ്സാക്കിയല്ലോ പാസ്സാക്കിയല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഡി പ്രശ്നമായിരുന്നില്ലല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ബി ജെ പി അത് ഡീലിമിറ്റേഷൻ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് പറഞ്ഞുതരാം ഡീലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് കൂടുകയാണ് അപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഒരൊറ്റ നേതാവിനും അത് പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പുരുഷ നേതാവിനാവട്ടെ ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പുരുഷ നേതാവിനാവട്ടെ ഒരു സീറ്റും നഷ്ടമാവാതെയുള്ള ഒരു പീസ് കളിയാണ് ഞാൻ വരുന്നു സുജയ നോക്കൂ അങ്ങനെ കൂടി നമ്മൾ ഇതിനെ ചിന്തിക്കണം പിന്നെ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രയോഗം എങ്ങനെയാ സുജയ എന്താണ് ഇതിലൊരു കുറ്റവെന്ന് കണ്ടെത്തി അല്ല ഇതിൽ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഉണ്ണി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ
ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടുപേർക്കും പോയിട്ട് പറഞ്ഞ ആർക്കും അറുണ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഈ കണക്ക് അതായത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഡി ലിമിറ്റേഷൻ ശേഷം എത്തിച്ചേരും നാച്ചുറലി എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ അപ്പോഴും ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സംരക്ഷണം അവിടെ ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി വരുന്നത് അതായത് കൃത്യമായി സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കണക്കിന്റെ ചാരുതയും അതിന്റെ കൗശലവുമാണ് ഇത്രയും കാലം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലേക്ക് അല്ല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയാ അമ്പത് ശതമാനം കൊണ്ടുവന്നത് ഡി ലിമിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണോ അല്ല അമ്പത് ശതമാനം കൊണ്ടുവരാൻ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വന്നു ആ ഭേദഗതി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭകൾ പാസ്സാക്കി നിയമസഭകൾ പാസ്സാക്കി അൻപത് ശതമാനം കേരളത്തിൽ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങ് കാണാതെ പോകുന്നത് ആളുകളുടെ അതായത് ഇത്രയും ആളുകളെ കേട്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഞ്ചു പേർ നോക്കേണ്ടതും അൻപത് പേർ നോക്കേണ്ടതും വെച്ച് നോക്കണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയോ ബി ജെ പിയെ വിമർശിക്കുന്നതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാനല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ വാദത്തോടുള്ള എന്റെ എതിർപ്പാണ് കേൾക്കൂ എന്താണ് എതിർപ്പ് വേണ്ടിയാണ് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണോ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാൻ സിമ്പിൾ സ്ട്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് നടപ്പാക്കാമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നടപ്പായില്ല അന്ന് ഇപ്പോൾ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും ഞാനിത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ജെ ഡിക്കകത്ത് സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇത്തരം കക്ഷികളുടെ അകത്തൊക്കെ പുരുഷാധിപത്യമാണ് ആദ്യം ആർഗ്യുമെന്റ് മുഴുവൻ കേൾക്കൂ എന്ന് സമാധാനത്തോടെ മറുപടി പറയൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലത്തെ സ്ഥിതി എന്താ ഈ പാർട്ടികളെല്ലാം ഓരോരുത്തർ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ മണ്ഡലങ്ങൾ അവർക്ക് ആ മണ്ഡലങ്ങൾ പോകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റയാൾ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആർ ജെ ഡി ഒക്കെ ഇത് പരസ്യമായി ലാലു പ്രസാദ് അപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയാൾക്ക് സുജയ ഇത് പോവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മുലായം സിംഗ് യാദവ് ഈ ബില്ലിനെ തോൽപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ഞാൻ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അന്നത്തെ ഭരണകക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കേട്ടോ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ മുലായ സിംഗിനെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയം കൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകണം ഞാൻ നേരത്തെ ക്ഷമയോടെ അല്ല ക്ഷമയോടെ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സുജയ്ക്ക് ഇല്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി കേൾക്കൂ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എന്ന ഡീലിമിറ്റേഷന്റെ സംഖ്യ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം ഡീലിമിറ്റേഷനുമായി വനിതാ സംവരണത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതാണ് എന്റെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആ ഉത്തരം ആ ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാലു പേർക്ക് മനസ്സിലായി സുജയ്ക്ക് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് പിന്നീട് സുജയ്ക്ക് മാത്രം മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പല വിഷയങ്ങളിലും വഴി തിരിച്ചു വിടുന്ന പതിവ് വേണ്ട ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി മണ്ഡല പുനർനിർണയം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഈ വനിതാ സംവരണ ബിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല മണ്ഡല പുനർനിർണയം എന്നുള്ളത് എന്റെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഉത്തര ഉത്തരം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഏ മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പറയുന്നതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു മാന്യത അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് അതായത് പുതിയ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് സഭാ സമ്മേളനം വരുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ഊർജ്ജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാ തരത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്നേ അതിലിപ്പോൾ സീറ്റെണ്ണം കൂട്ടുന്നത് അത് പുരുഷന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ സീറ്റുകൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിനെ കുറച്ച് കാണുന്നത് എന്തിനാ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി വരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് എന്തിനാണ് അതിനെ ഒരു ലൈറ്റർ വെയിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് ആ സംഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ അങ്
അത് ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് മൊത്തം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെൻറ്റുകളിലെ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും ചെറുതാണ് ഇന്ത്യയിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് മൊത്തം എടുത്തു നോക്കിയാൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ശരാശരി പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് വന്നാൽ ശരാശരി പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഛത്തീസ്ഗഡാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പതിനാല് ശതമാനമായി നിൽക്കുന്നത് പതിനാല് പോയിന്റ് ആ പതിനാല് പോയിന്റ് നാല് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരളം പോലും പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് അല്ല കേരളം എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു ആ ഡിജിറ്റൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാറി മാറി ഭരിച്ച സർക്കാരുകൾ മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് ഇവിടെ കഴിവുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നോക്കൂ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് സർക്കാർ അല്ലല്ലോ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സർക്കാർ അല്ലല്ലോ സർക്കാർ ആയി വരുന്നത് ഈ മത്സരിച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സുജയ ഈ പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ കൈകളിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വം അത് ആർക്കാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം കേരളത്തിലെ ചർച്ചയിൽ മുഴുവൻ വനിതാ പ്രതിനിധികളായിരുന്നല്ലോ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചു വന്നവർ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അനുഭവം പറയാനുള്ളത് ആ തരത്തിൽ ഒതുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാ പാർട്ടികളും അത് തന്നെയാണ് ശരി ആ കണക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു കണക്ക് കൂടി രസകരമായ ഒരു കണക്ക് കേട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള നാല് വർഷക്കാലത്തെ മൊത്തം ഇന്ത്യയിലെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു രസകരമായ കണക്കുണ്ട് സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊത്തം വോട്ടർമാർ ഐ മീൻ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്നാണ് അത് പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എത്തുമ്പോഴേക്കും അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം വർധനവ് സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നു പുരുഷ വോട്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിലോ വർധനവ് കേവലം ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരിൽ പോകുന്ന വോട്ടർമാരിൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്നാണ് സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അവരുടെ വർധനവ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ക്രോർ പുരുഷന്മാരുടെ വർധനവ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ക്രോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിനും ഇരുപത്തി മൂന്നിനും ഇടയ്ക്ക് കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുണ്ടായത് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ വൺ അവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വോട്ട് ബാങ്കാണ് ഒരു വോട്ട് ക്ലസ്റ്ററാണ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനും അപ്പുറം ചില കണക്കുകൾ കൂടിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പതിനാറിലും പത്തൊൻപതിലെയും മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ നോക്കൂ അതിലൊന്ന് നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിതീഷ് കുമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആൻറ്റി ഇൻകുമ്പൻസി അതിജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരൊറ്റ സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് വീടുകളിൽ കൊടുത്തു കംഫേർട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ആന്റി ഇൻകുമൻസിയെ ഒരു പരിധിവരെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകൾ കിട്ടി ജെ ഡി യുന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രൊവിഷൻസ് നോക്കൂ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര സ്ത്രീകൾ വിമൺ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ഡൽഹി വിജയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കർണാടകയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതി നോക്കൂ സ്ത്രീ സൗഹൃദമായ പദ്ധതികൾ കർണാടകയിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ അടക്കം സ്ത്രീ സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന തെലങ്കാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന പദ്ധതി എന്താ മഹാലക്ഷ്മി പ്രോജക്ട് എന്ന പദ്ധതി എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് സോണിയാഗാന്ധി വിമൺ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ സ്വാധീനിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഉജ്ജ്വൽ യോജന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെയാണ് മറ്റൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഞാനിത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെ രസകരമാണ് ബി ജെ പി ജയിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കൂ ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മണിപ്പൂർ ഗോവ ഇവിടെയൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് എന്നുള
ആ പറയുന്ന മേഖലകൾ മതി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നണിക്ക് ഭരണം കൈയാളാനോ എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സുജയ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറഞ്ഞത് ആറുപേരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആറുപേരെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൺപത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ മൂന്നിലൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെയൊക്കെ ഈ വനിതാ സംവരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രാതിനിധ്യം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ജഗ്ജീവൻ റാമിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന ഒരു ഡേറ്റ് മാത്രം കാത്തിരുന്നാൽ പോരാ പതിറ്റാണ്ടുകൾ എടുക്കും ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ തന്നെയും യഥാർത്ഥ ഒരു സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം സ്ത്രീകൾ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയെ മത്സരിപ്പിക്കുക അതല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെന്താണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് പാർലമെൻ്റ് അംഗത്വം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ഇനി അഥവാ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ എനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത മണ്ഡലത്തിൽ പോയി ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ നിർത്തും ഞാനാണ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡീലിമിറ്റേഷൻ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയെ ആകെ ബാധിക്കും അത് കേരളത്തെ മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനൊക്കെ അത് ഇതിനകം തന്നെ ആ ആശങ്ക അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ തെലങ്കാനയും ആന്ധ്രാപ്രദേശും ഒക്കെ തന്നെയും ആ പറയുന്ന ആശങ്കയിൽ മുന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖല പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സീറ്റേ ഉള്ളൂ ആ മേഖലയ്ക്കൊന്നും തന്നെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമില്ല അതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക പൊളിറ്റിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയായി മാറാത്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കാലാകാലങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എം വടക്കിഴക്കൻ മേഖലയ്ക്കും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥയാണ് അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നിൽക്കും കേരളം അടക്കമുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യവും അതാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡീലിമിറ്റേഷന് ശേഷമുള്ള വനിതാ സംവരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് വളരെ ചുരുക്കം പേര് താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുമെന്നല്ലാതെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഞാനൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ പാലക്കാട് നടന്നൊരു അനുഭവ കഥയാണ് പാലക്കാട് ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ അൻപത് ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായ ഒരു വനിത അടുത്ത ടൈം ആയപ്പോൾ അവരുടെ ഊഴം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരതേ പഞ്ചായത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ അതേ പഞ്ചായത്തിലെ തൂപ്പുകാരിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തൂപ്പുകാരിയായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് മോശം വർക്കല്ല തൂപ്പ് തൂപ്പ് ജോലി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പക്ഷേ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ആ പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ ഒരു സ്വീപ്പർ പണിക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പണിക്കോ പോകുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്കത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നിടത്താണ് നികേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇത് നടപ്പിലാവാൻ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലേക്ക് ഈ പ്രാതിനിധ്യം എത്താൻ വർഷങ്ങളും പതിറ്റാണ്ടുകളും എടുക്കും പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇത് ഇത് വളരെ വേഗം നടപ്പിലായിട്ടുണ്ട് ഈ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വന്നപ്പോൾ അത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായി ഇന്ന് ആ ആമുഖമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് കഴിവുണ്ട് എന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലും തെളിയിച്ച ആൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലും ഇപ്പോഴത്തെ ചിരിയൊക്കെ മാറും രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ മണിപ്പൂർ എന്ന ഉമ്മ മാത്രം മണിപ്പൂർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് സർ മണിപ്പൂരി ടർബൻ അടക്കം അവിടെ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ പുതിയ യൂണിഫോമിൽ അത് കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ല മണിപ്പൂരി മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഇല്ല കൈ നിന്നും പോവില്ല മണിപ്പൂർ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗവും മണിപ്പൂർ എന്നല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗവും കയ്യിൽ നിന്ന് പോവില്ല അത് അത് വെറും വ്യാമോഹമാണ് അപ്പോ രണ്ടിടയ്ക്ക് വിവാഹപ്രായം ഉയർത്താനുള്ള ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു അതെന്തായി അല്ല അത് ആ സർക്കാരിനോടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
അദ്ദേഹത്തിൽ മറിയാം ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പോകുമ്പോൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ അതിലൂടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഇതും അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ഇനി അതിന്റെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു അത് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് പോകുന്നു ചർച്ചകൾ അല്ല സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് പോകുന്നു ആ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അത് പാസ്സാക്കപ്പെടും ആ പാസ്സാക്കുന്നതിനകത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവയ്ക്കും ഇത് നടപ്പാക്കും നടപ്പാകുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിലായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരെന്ന് പറയുന്ന ആണുങ്ങൾക്കും ആ സീറ്റുകൾ നഷ്ടമാകില്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് സീറ്റ് നഷ്ടമാകാതെ ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേരെ കൂടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അംഗ പാർലമെന്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ വരാൻ മുലായത്തിനോട് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യൂത്ത് സേഫ് ബി എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം ഇത് ബി ജെ പിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല ബാക്കി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ബി ജെ പിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം നടപ്പാക്കിയല്ലോ രാമക്ഷേത്രം നടപ്പാക്കി രണ്ടായിരത്തിനാലില് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജയിക്കത്തില്ല സുജയ ഇത് ജയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ സമ്മതിക്കില്ല ബി ജെ പിയിൽ തന്നെ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗ പാർലമെന്റിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് സ്ത്രീകൾ വരണം അത്രയും ടിക്കറ്റുകൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം അത്രയും സീറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കണം അത് പോസിബിളാണ് അപ്പൊ ഈ വിമർശനം കൂടുതൽ ശക്തമാവും ഇപ്പോൾ ആ വിമർശനത്തിനുള്ള സാധ്യത അവർ ഗുജറാത്തിലെ ഡീലിമിറ്റേഷനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഇനിയിപ്പോ അവിടെ എങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാലും ബി ജെ പിയെ തോപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് നോക്കൂ ഡീലിമിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന എതിർപ്പുകളെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന്റെ കരുത്തിൽ ബി ജെ പി മറികടക്കാൻ പോവാണ്